Hola, bueno, buenas a todos, aquí dice Laura un nuevo vídeo. Estamos en el mazo pro de la semana, viernes Heston y el viernes pasado no hubo mazo, estuve enfermo y no, no pude traer un mazo. Y aquí os traigo el de este viernes. Es de Screen Aja el Miracoil. Es, es un jugador español que está jugando esta Miracoil. No es de él. Bueno, él la ha cogido de Ipez, pero bueno. Eh, es lo que está jugando Screen Ager. Por eso pongo Screen Ager. Yo se la cogí a Screen Ager y normalmente. Normalmente el mazo pongo el de quien se lo he cogido yo. Como el de Nizkoach, que he puesto anteriormente, el de Fallen o el de Evangelion. Pues esta vez es otro jugador español, Screenager, que está jugando esta Miracoil. Y, y bueno, aquí vamos. Es una Miracoil muy, muy sencillita, como cualquiera de las Miracoil. Las principales diferencias que tiene con otras Miracoil es el Van Cliff, que no lo suele llevar las Miracoil. Y, y, me, la, y metió al Emperador Taurisian. El, el Emperador Taurisian es otra... Otra de las incorporaciones que no suele llevar una Miracoil. Quitamos Chaman Kralin en vez de llevar, llevamos uno solo. Pero, y también Doctor Boom, con respecto a otras Miracoil que tienen más Blade. Por lo demás, es muy estándar. Pero vamos a ver qué tal qué tal se nos da con el Emperador Taurisian eh, esta Miracoil. Vamos allá. Vamos a jugar en Nader. Jugar. Estoy en rango 12 y Screenager. Vale, jugaremos tres partidas como habitualmente. Y a ver si, si lo hacemos bastante bien. Es un buen mazo. Eh, si quieres meter las cartas de Black Rock Mountain, de, de la montaña de Roca Negra, pues esta, esta, esta baraja tiene, tiene unas cartas de montaña de Roca Negra. Como por ejemplo el emperador autorista. A ver, es un Hunter, seguramente que es un Face Hunter. No lo dudemos nunca. No tenemos moneda. Va a ser muy difícil esto, ¿eh? Ya os aviso. Sin, mucha, sin Town y sin curación. Aún con Town y con curación es muy difícil ganar con una Miracoil a, a, un, a un Hunter. Pues imaginaos sin, sin todo eso. Así tenemos suerte de que no... Bueno, no Empieza bien. Supongo que aquí hay que atacar y ya está. Lo bueno, único bueno es que en turno 3 vamos a meter... Chaman Clarividente, que al menos nos puede hacer algo. La idea sería que atacara con el poder de héroe. Para no meter mi presencia en mesa. A ver qué hace. Yo así poder de héroe es muy, muy, muy duro. Muy duro. A ver qué hace. Está pensando. Entre esta carta y esta carta está pensando. A ver. Estamos aquí haciendo... Poder de héroe. Aumentar con él. Nine games. Vale. Como vamos a jugar el siguiente turno de la tituladora, vamos a dejar el arma. No vamos a atacar con el arma. Como es tituladora el siguiente turno, seguramente el siguiente Draco. A ver cómo, cómo funciona. Supongo que él jugará el 1-3 el el ahora, con carga. No. A ver qué hace. Vale. No jugar 1-3 con carga. Juega eso. Pues es como 1-3 juega con carga, la verdad. Nos tenemos que comer tres, yo creo. Sí. No, mira. Mucho mejor. Vamos a gastar la puñalada aquí. Vamos a meter esto. Y supongo que ahora sí que... No, de momento no nos interesa gastar el arma. Vamos a meter Draco Azul el siguiente turno. De momento no nos interesa gastar el arma. Nos mete eso. Y su supongo que... Vale. Vale. Ahora la cuestión es... Atacar a la cabeza... Atacar a la cabeza o, o matar a eso. Si tuviera un, un cuchillero, creo que hay que ir a la cabeza. Hay que arriesgarse. Espero que sí. Voy a intentar matarlo antes de que él no lo mate. Porque perdemos mucho daño si matamos el 1-2. Perdemos muchísimo daño. Otra opción es matarlo con... pero lo digo para que no tenga bestia. 
Vale. Nos pone ahí... Marca del cazador. Bueno, lo atez está mejor. Y supongo que aquí ya... Aquí ya lo que hay que hacer es atacar. Para meter arma, esto y mantis. O sea que está bien. Arma, eh, veneno y bancliff. Va a ser el siguiente. El siguiente. Él lo va a atacar ahí. Está bien. A ver qué hace ahora. Vale. Está bastante bien. Ahora. De hecho. Podemos matar. Podemos matar a todo con esto. Y jugar esto y Van Cliff, que también puede ser una opción buena. Yo creo que sí. Esto. Como limpiamos la mesa. Eso es una explosiva seguramente, así que no, no hay problema. Activarla antes de, de tal. Metemos Van Cliff. Metemos 9, 12. Más el daño que tengo extra. Está muy, está muy bien. Aunque nos mataran, podríamos jugar arma, esto y esto, que son... No, fuera. Si sí, arma, esto y esto, que es mucho daño. Son 3 y... Y 3 son 6. Vale. La verdad es que... Que contra un Face Hunter, si, si, lo, si salimos bien y controlamos la mesa del principio, podemos llegar a ganarle. A ver qué hacer. Tendré que echar... Tiene que echar algún tipo de... Quitar vida por aquí. Matarme alguna criatura y ya no ir a la cabeza. Porque 17 ya no llega. Entonces, tiene que intentar limpiar. Puede silenciar ahí, como está pensando. Esto es un silencio, seguramente. Está silenciando. A ver. Meter silencio y meterme... Ah, no sé qué coman. De 3. Voy a meter... El y mete, mete una trampa. Bueno, es una explosiva, sin ninguna duda. Pero ha gastado mucho, mucho daño en es explosiva. O sea que yo creo que ahora lo, lo justo es saltar la explosiva. Primero no le matamos. Le tiene que quitarnos 15. Sacamos esto y metemos la arma. Y ya, ya para matarme el siguiente turno. Ya tiene que. Vale. No, tiene, tiene que matar el 4-4. Si no quiero morir. Y la cabeza. Y la cabeza eh, igual va a la cabeza, pero tiene, debe matar el 4-4 si no quiero morir. Sí. Tiene que matar el 4-4. Vale, pues. Vamos a echar preparación. Esto aquí. Esto aquí. Y nos quedamos uno de letal. Pero bueno. Nos quedamos uno de letal. A echar esto no. Vamos a guardarlo. Uno de letal y estábamos a 13 y era uno de letal. Como siempre, uno de letal. Vale. Y se mata. Bien. Pues hemos eliminado la primera amenaza. Como veis, en este caso, eh, el mazo funciona tal cual como una Miracoy. No hemos cogido ninguna de las cartas nuevas. Vamos allá, segu seguimos por ahí. Seguimos en la siguiente partida. Uh -huh. está, está bastante bien. Hemos controlado el early. Eh, y, y al final lo hemos matado. Ha tenido que utilizar sus, sus amenazas para matar mis bichos. Si no moría. Bueno, este es el peor enfrentamiento que tenemos con Miracoil. El, el, el Gabriel es un, es un punter. O sea que. Buen asunto. De todos modos, yo creo que nos vamos a quedar. El abanico de cuchillo vamos a quedarnos. Por quedarme algo, no sé. Viene otro abanico de cuchillos. Quizás no es lo mejor que, que voy a tener aquí. Vale, listo por aquí. A ver qué tal se nos da. 
Vamos a intentar luchar con, como, con un uñas y dientes. Sacamos esto. Si vuelvo a manico de cuchillos al aire, podemos echarlo. Es muy triste, pero hay que echarlo al aire. A ver, a ver qué. Que nos saca. Armadura. Vale, de momento saca armadura todo el rato. Sabe muy bien cómo, cómo puede ganarnos con armadura. De momento vamos a echar a Bonico por si yo salgo para robar una carta. Veneno mortal. Listo por aquí. Después metemos Profesora Violeta, moneda y veneno mortal. Y matamos lo que saque. Vale. Bueno, eso no, eso no lo llevamos a matar, pero bueno. Sí, yo, creo, yo creo que vamos a hacer esa, esa jugada. Porque, ¿qué otras opciones tenemos? Presta atención, alumnos. Quiero aprender. Quiero aprender. Tiene un. El bate con escudo no va a joder, pero bueno, lo que hay. Todos no son tontos, listo por aquí. Creo que es lo correcto. Va a hacer esta jugada. Para meter presión. A ver qué hace él. Un torbellino podría hacer. A ver qué. ¿Qué opciones tiene? Ahora que. No es la Green Barato, me parece una... No es bueno, no sé, solo he visto jugar la pilotada. No sé si está jugando la Green Patron, la de los parroquianos lúgubres, o qué está jugando. A ver, vamos a ver. Nosotros el siguiente turno seguramente que de Draco Azul, o dependiendo de lo que haga... Bueno, Draco Azul igual no es la mejor opción. Bueno, es Goblin sin Homos, wow. ¿Cuánto le da? Vale. Qué putada, macho. Pues aquí vamos a. todo lo que digas. Vamos a echar. Vamos a echar esto y. Y sin ninguna duda a Nico a lo bien de acero. Quiero otra opción era. Otra opción era de otra manera, pero bueno, así está bien. Es la, la mejor manera de limpiar. Goblins sin homos, macho. Goblins sin homos. Es lo que menos me podía esperar. Un. Un Ho Goblin. Es un Warrior Ho Goblin. Todavía tiene otro, otro Ho Goblin, o sea que. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver, a ver. ¿Qué va a hacer? Nosotros, a ver, mientras tanto, podemos meter esto y esto, por ejemplo. No me gusta demasiado. Sap, lo ideal sería que nos sacara una Silvana y meter un Sap. Sería lo ideal. No, no va a tener. Silvana, este mazo no lo lleva. Lo que va a hacer es llenarnos la mesa de, de, mech, de mechas. Vale, por ahí. Vale, no nos llena la mesa de mecha. Pues yo creo que aquí lo mejor es atacar ahí. Es muy triste, pero vamos a meter un manclip de 3, de 2-2. Creo que, creo que vamos a meter un manclip de 2-2. O si no, no, me, es mejor esto, es mejor esto. Ah, no, de dos, dos, hacer un evisteral ahí. Por el, por el token que pone aquí la, la compañera. Aquí puede echar un ejecutar. Si lo tiene, puede echar un ejecutar. Es mejor esta jugada que meter el banclip de dos, de dos. Y el banclip lo podemos aprovechar más, vale. Ejecutar, como decíamos. Ahora el arma esa nos va a fastidiar bastante. A ver cómo hacemos aquí. Supongo que hay que meter el Draco y, y tirarlo a la muerte. Draco, Torisan ahí. Pues Torisan lo metemos para el siguiente turno. Listo, vamos a guardar el arma. A ver, Torisan. Es muy buena, muy buena la de Bright. Esta arma, la picadura de la muerte, es muy buena. Muy, muy buena. 
Le ha dado mucho mucho poder al... A ver... Hit, joder. El Hit hay que matarlo. No, supongo que matarlo no. Tendrá que echar un porrazo. Tendrá que echar un porrazo al Hit. Meter esto y porrazo al Hit. Creo que es lo correcto. Y esto que me, debo, que me rebajó un punto de, de coste de todas las cosas. Supongo que bajar otra vez al GIS. O oh, bueno, no sé. Ahora veremos. Vuelve al trabajo. Voy a ejecutar ahí, sin ninguna duda. Voy a bajar el GIS de nuevo. Otra vez el GIS lo podemos matar. Al GIS hay que matarlo, yo creo. De hecho, podemos echar sprint, ejecutar y. Digo, sprint, evisterar y. Van Cliff. Vamos a echar sprint primero. Otra opción es sacar eso. A ver. Vale. Ahora podemos cambiar de idea, matar a este y dejar a Haze vivo. Creo que Hisek tiene que morir. Ya mataremos a... Si Van Cliff es un 6-6. Voy a ir ya a trabajar de cosas con él. Listo, por aquí. Después, aquí podemos meter mucho... A ver si nos tocará el Black Fury. El segundo Black Fury. Necesitamos un Black Fury aquí urgentemente. Necesitamos un Black Fury. Bueno, sí. A ver lo que juega. A ver lo que juega. Con Black Fury podríamos limpiar bastante la mesa. Juega eso. A ver, a ver. Otro Haze, me cago en la leche. El segundo Haze me va a hacer mucho daño. Ah, va a la cabeza con todo. Si me tocaron Black Fury, igual le podría hasta matar. Bueno, vamos a, vamos a probar. No sé cuánto. A ver, vamos a contar antes de nada. 6, 7, vale. Esto es 3 y 3, son 6, 12, 12 y 6. Sí, es GG. Es GG. Creo que sí. Bueno, no sé si es GG, pero cerca andamos. 9 y 12. Perritos falteros, todos los Gracias a Taurisan. Como podéis ver, Taurisan da mucha mucha ventaja a este mazo. Aquí vemos el funcionamiento de Taurisan y gracias a Taurisan tenemos un, un letal, claro. Y vamos con la última partida. Vamos con la última partida de este mazo. El Miracoil Taurisan se puede decir. o... Screenager, que es a quien se lo he cogido, al jugador español Screenager, que, que os comento que este jugador ha logrado entrar en, en un clasificatorio de China contra, contra Europa. Se clasificó para ir a, a China a jugar como europeo y, y la verdad es que hizo, hizo un buen papel en ese torneo. O sea que vamos a seguir con el mazo después de comentar un poco cómo es el jugador que juega este mazo. Vamos a, a seguir con, el, con las partidas. Vale, aquí nos quedamos la puñalada seguramente y, y vamos a buscar cosas. Vamos a buscar cosas. Vamos a buscar cosas. Esta será la que pierda seguramente. Cada un 3-0 en, en un streaming es muy, muy raro. Supongo que aquí... De, no, vamos, vamos a... Bueno, no. Vamos a, Vamos a jugar así por una razón, porque tengo moneda y puedo jugar a gente así de todo ¿no? Y eso nos quita mucho daño. Como tengo moneda y puedo jugar a gente al siguiente turno. Si me juega ahora un 2-2, sería genial. Pero me voy a jugar un 2-3. A ver qué juega. El 2-2. Un 1-2, un 2-2. Vale. Está bien eso. Está bien. Metemos en mesa. 
Daros por muertos. ¡Listo! La mierda, pero bueno. Está, está ahí. Era mejor un 2-2, un pero bueno. A ver. Que juega por ahí. Ahora jugará un 2-3. Frostball. Es una Frostball como una catedral. Vale, Frostball. Vale, por ahí. Lo mismo a cero. Aquí metemos alma y atacamos. Nos queda más remedio. Ya nos ha fastidiado casi todo. Está bien. Está bien. Vale, eso es. Eso es el Mirror Entity, seguramente. Supongo que, que nos copia un tal nos está, está relativamente bien. Un tal nos está un poco. El único cuerpo de hechizos, pero bueno, cuando cae. Después jugaremos solo a Tef. A ver qué juega él. Jugaremos solo a Tef. Eh, seguramente. Seguramente jugamos solo a Tef. Vale, intercambio uno por otro. Vamos una carta, preparación. Vale, pues de lujo. Si nos juega. Ojalá que nos juegue el mago goblin. No, malo a Tef. Qué cabrón. Se lo acaba de robar. Bueno, pues. Como nosotros nuestro lo hace. Esperemos que no tenga. Bueno, si tiene bola de fuego no me lo va a poder matar, o sea que. Está bien, no vamos a atacar ni nada. Ahora seguramente que podemos echar un brazo de. Sí, estamos preparando un brazo y bastante bueno. Estamos sacando toda la metralla. Vale. De lujo. De cambiar la con la T. Y tenemos aquí un Black Fury de, de sueño. De sueñísimo. De hecho, espera, son cuatro. No, no, no nos llega, no nos llega el maná. Pero esto sí. Cuatro. Pierdo, tengo que hacer una preparación, pero prefiero hacer preparación. Quiero hacer preparación para que salga más, más difícil. Y después ya metemos un. Metemos un sprint fácilmente. Metemos bichines aquí. El siguiente turno es un, un sprint bastante claro. Aquí nos ha salido bastante bien. Nos ha salido bastante bien porque ha, ha crecido y. Y lo hemos matado. Vale, eso es un. Eso es un mirror, mirror entity. Sin, ningún, sin demasiada. Sin demasiada. Vamos a robar primero. Para ver lo que nos sale. Aurisan, por ahí. Porrazo. De hecho, si no lo mata. Bueno, si no lo mata. Vamos a matarlo. Es una mierda porque. El mirror entity que va, que va a poner va a ser bastante doloroso, pero bueno. Es mejor matarlo con los unos unos para que no pueda matar a, la, a nuestra. al que juega ahora. Sería doloroso un, un Antonio. Un Antonio sería bastante doloroso. ¿Qué hace? A ver qué juega. ¿Qué hace? Necesita. Antonio. Era doloroso, ya lo dije. Hay que matar a Antonio. Hay que matarlo. A ver, ¿cómo lo matamos aquí? Podríamos echar SAP, pero SAP no, no nos interesa. A ver, 4. Yo creo que la mejor manera de matarlo es sacar arma. Meter, este, meter uno de estos. Quiero aprender. Echar un Emisterar aquí. Quiero aprender. Nos hace un poco de daño. Nos comemos 5, pero bueno. Está bastante bien. Y, y tenemos, tenemos la Fury. De hecho, listo. A ver, tiene una bola de fuego y un spare par. Nos hemos sacado todo boom. Vale. A ver, aquí. Sad o Doctor Boom, sin ninguna duda. Sad y ya pensando en. Pensando en. En. En meterle tal. Sad Doctor Boom. Atacamos a la cabeza y recargamos arma, yo creo. No necesitamos hacer nada más. Vamos a la cabeza. 
Y recargamos armas. Y después ya metemos un Black Fury. Al principio ya la matamos. Aunque nos mate toda la mesa. Aunque nos mate toda la mesa ya la matamos. No nos interesa activar el Mirror Entity. Le va a limpiar, va a limpiar casi todo. Normalmente el Mago Mage no lleva, no lleva curas, o sea que no querrás sacar otro... Otra vez a Bon. Y ya le matamos. Podemos meter Zap. Me pregunto... A ver qué nos juega ahí. Zap no puede tener, o sea que vale. Vamos a matar a eso con la bola de fuego. Se sí, va a matar eso con la bola de fuego. Vale. Pero tenemos letal. No hace falta más. Tenemos esto. Que es un 4. 4 y 4 con 8. Y lo ganamos. Vale, muy bien, chicos. Pues hasta aquí. Ahora vamos a, a despedirnos enseñando el mazo. Ganamos las tres partidas. Estamos en rango 11. Muy bien. Y. Vamos para atrás. Mi colección. Final de Mega Coil. Pues aquí está el mazo. De todos modos, en cada partida está a la derecha el mazo. Ahí lo podéis ver. Y, y nada, chicos. Saludos con mis cimitarras, mis queridos Drows. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Nos vemos.